ஃப்யூச்சர் வேல்யூ ப்ரெசண்ட் வேல்யூ அப்படின்னா என்ன அதை எக்ஸாம்பிளோட இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃப்யூச்சர் வேல்யூ ப்ரெசண்ட் வேல்யூங்கிறது ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வரும் சிஎம்ஏயில் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சிலபஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ரெண்டுலேயுமே இந்த ஃபைனான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் டாப்பிக்கில் இது வருது அதே இது ஃபைனல்லையும் கண்டினியூ ஆகும் இந்த ஃப்யூச்சர் வேல்யூனா என்ன ஒன்றுமே இல்லை நம்ம நீங்கள் ஸ்கூல் டேஸில் படிச்சுருப்பீங்கல்ல சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அதெல்லாம் படிச்சுருப்பீங்கல்ல ஸோ ஒரு அமௌண்ட்டை டெபாசிட் பண்ணுறோம் அதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டு நமக்கு அக்குமுலேட் ஆகி ஃப்யூச்சரில் என்ன அமௌண்ட்டு கையில் கிடைக்குமோ அதுதான் ஃப்யூச்சர் வேல்யூ ப்ரெசண்ட் வேல்யூனா இன்றைக்கி ஒரு அமௌண்ட்டுடைய மதிப்பு என்னவாக இருக்கும் ஒரு வருஷம் கழித்து நமக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா வருது அது சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக ஆட் ஆகி ஒரு ஒரு வருஷம் கழித்து ஆயிரம் ரூபா வருது அப்படின்னா அந்த ஆயிரம் ரூபாங்கிறது ஃப்யூச்சர் வேல்யூ இன்றைக்கி அதனோட மதிப்பு என்னவா இருக்கும் எவ்வளோ ரூபா போட்டால் ஆயிரம் ரூபாயே ஆகும் இப்போ இன்றைக்கி போடுற அமௌண்ட்டு தான் ஃப்யூச்சர் ப்ரெசண்ட் வேல்யூ நமக்கு பின்னாடி கிடைக்க போகிற அமௌண்ட்டு தான் ஃப்யூச்சர் வேல்யூ இதுதான் கான்செப்ட் இப்போ இந்த ஃப்யூச்சர் வேல்யூனா என்னங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பர்சன் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக பண்ணுறாங்க இதில் டுவெல் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வருது ஃப்யூச்சர் வேல்யூ அட் த எண்ட் ஆஃப் டென் இயர்ஸ் பத்து வருஷம் கழித்து அவருக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட்டோட அமௌண்ட் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் அ ஃப்யூச்சர் வேல்யூ ஆஃப் இன்வெஸ்டட் அமௌண்ட்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட்டுடைய ஃப்யூச்சர் வேல்யூனா இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட்டு ப்ளஸ் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டு டென் இயர்ஸுக்கும் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் அக்குமுலேட் ஆச்சோ எல்லாம் சேர்ந்து தான் ஃப்யூச்சர் வேல்யூ ஸோ ஃப்யூச்சர் வேல்யூ ஆஃப் இன்வெஸ்டட் அமௌண்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் டென் இயர்ஸ் என்ன ஃபஸ்ட் இயர் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் போடுறாரு அதில் டுவெல் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கும் நெக்ஸ்ட் இயர் என்ன ஆகுது இந்த ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்டோட அந்த டுவெல் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் இயர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக போடுவோம் இதுதான் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்கிறது அப்போது எவ்ரி இயர் இது காம்பவுண்ட் ஆகிட்டே போகிறப்ப எத்தனை வருஷத்துக்கு காம்பவுண்ட் ஆகுது டென் இயர்ஸுக்கு அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஆர் ஆறுங்கிறது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை டிவைட் பை ஹண்ட்ரட்னு எடுக்கணும் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெல் பர்சன்ட் அப்படின்னா டுவெல் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ டுவெல் பை ஹண்ட்ரட்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூனு எடுக்கணும் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் த ஹோல் பவர் என் இன்டு ப்ரெசண்ட் வேல்யூ இதனுடைய ஆன்சர் தான் ஃப்யூச்சர் வேல்யூ ஸோ ஃப்யூச்சர் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரெசண்ட் வேல்யூ இன்டு வித் இன் ப்ராக்கெட்ஸில் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் த ஹோல் பவர் என் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் என்னுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ்னா பவர் டென் இதே ஃபைவ் இயர்ஸ்னா ஃபைவ் செவன் இயர்ஸ்னா செவன்னா பவர் போட போகிறீங்க இது சிம்பிளாக நீங்கள் கேல்குலேட்டர்லேயே போட்டுடலாம் இப்போ இந்த கேல்குலேட்டர் ட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கேன் எக்ஸாமுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லி இந்த ஜூலை எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி போட்டேன் இதில் பர்டிகுலராக இந்த ஃபைனான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இந்த ப்ரெசண்ட் வேல்யூ ஃபியூச்சர் வேல்யூலாம் எப்படி நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலனாலும் அதுவும் பாருங்கள் ஸோ அப்போ ஃப்யூச்சர் வேல்யூ எவ்வளவு இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஹோல் பவர் டென் அப்படின்னா இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ இன்டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ அப்படின்னு டென் டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஆன்சர் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் வரும் இதை ஒன் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்டோட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃப்யூச்சர் வேல்யூ ஆஃப் இன்வெஸ்டட் அமௌண்ட் கிடைக்கும் இப்போ இதுலேயே ஃப்யூச்சர் வேல்யூவில் சப்போஸ் காம்பவுண்டிங் வந்து இயர்லி ஒன்ஸாக இல்லாமல் ஒரு இயர்லேயே நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் காம்பவுண்ட் ஆகும் எம்முங்கிறது அந்த நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ்னு எடுத்துப்போம் சப்போஸ் இது ஹாஃப் இயர்லி அப்படின்னு எடுத்தோம்னா எம்முங்கிறது டூவாக இருக்கும் ஹாஃப் இயர்லி அப்படின்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் ஹாஃப் இயர்லி இதே குவார்டர்லி அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் அப்போ எம்முங்கிறது ஃபோராக இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல எம்முங்கிறது ஆட் ஆகும் ஆறுக்கு கீழே எம்மோ என்னோட எம்மோ சேர்ந்துக்கணும் ஆர் பை எம் என் இன்டு எம்னு அதை ஆட் ஆகிடும் இந்த ஃபார்முலா தான் ஸோ சேம் ஃபார்முலா தான் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் காம்பவுண்ட் ஆகுது நிறையா தடவை ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் எத்தனை தடவை காம்பவுண்ட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஆஃப் இயர்லி காம்பவுண்டிங்னா இயர்லி டூ டைம்ஸ் இருக்கும் அப்போ எம்முங்கிறது டூன்னு எடுத்துக்கணும் குவார்ட்டர்லினா த்ரீ ம
இங்க பிராக்கெட்ஸ்ல ஒன் பிளஸ் ஆர் த ஹோல் பவர் என் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் டிவைடட் பை ஆர் இந்த ஃபார்முலால யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இதை வேற மாதிரி மெத்தட்லையும் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு பர்சன் ரெகுலராக ஆனுவல் பேமெண்ட்டாக எவ்ரி இயர் எயிட் தௌசண்ட் டெபாசிட் பண்ணிக்கிட்டே வராரு இதில் டென் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டு பெர் ஆனம் அவருக்கு கிடைக்குது ஃபைவ் இயர்ஸ் எண்டில் அவருடைய ஃப்யூச்சர் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும் அந்த ஆனிட்டியுடைய ஃப்யூச்சர் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தது ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இப்போ பார்க்குறது ஆனுவிட்டிக்கு ஃப்யூச்சர் வேல்யூ இப்போ ஃபஸ்ட்டு இயரில் ஒரு எயிட் தௌசண்ட் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் ஃபோர்த் இயர் ஃபிஃப்த் இயர் எவ்ரி இயர் எயிட் தௌசண்ட் டெபாசிட் பண்ணுறாரு இதில் எத்தனை பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வருது டென் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வருது இப்போ ஃபஸ்ட் இயர் போட்ட எயிட் தௌசண்டுக்கு இன்னும் பேலன்ஸ் ஃபிஃப்த் இயர் வரைக்கும் ஃபோர் இயர்ஸ் இருக்குல்ல அந்த ஃபோர் இயர்ஸுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அவருக்கு கிடைக்கும் இப்போ டேர்ம் ஆஃப் டெபாசிட் ஃபோர் இயர்ஸ் ஃபஸ்ட் இயர் போது அந்த எயிட் தௌசண்ட்க்கு செகண்ட் இயர் எயிட் தௌசண்டுக்கு த்ரீ இயர்ஸ் தேர்ட் இயரில் பேலன்ஸ் ஒன்று டூ இயர்ஸ் இருக்கும் ஃபோர்த் இயரில் பேலன்ஸ் ஒன் இயர் இருக்கும் ஃபிஃப்த் இயரில் ஒன்று இருக்காது அப்போ இந்த இடத்துல என்ன போட போகிறோம்னா ஃப்யூச்சர் வேல்யூ இப்போ ஃப்யூச்சர் வேல்யூவை ரிவர்ஸில் பார்த்தா இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இப்போ லாஸ்ட் ஃபிஃப்த் இயரில் போடுறப்ப அந்த அமௌண்ட்டில் எந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கிடையாது எயிட் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஒன் அந்த எயிட் தௌசண்ட் அப்படியே இருக்குது ஏன்னா அந்த இயரில் போட்டுட்டு ஒன் இயர் டெபாசிட் இல்லை அது அப்படியே அதே இயரில் எந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டும் வரல டென் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வரல இப்போ இதே ஃபோர்த் இயரில் போட்ட அமௌண்ட்டுக்கு ஒரு டென் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தால் அது ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பர்சன்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த எயிட் தௌசண்டில் டென் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் சேர்ந்து எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடாக வரும் ஃபோர்த் இயரில் போட்ட அமௌண்ட்டுடைய வேல்யூ அடுத்தது இது ரிவர்ஸில் போகிறப்ப இது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அதாவது டென் பர்சன்ட் அப்படிங்கிறத அந்த வேல்யூவோடு சேர்க்குறப்ப ப்ரின்ஸிபலோடு சேர்க்குறப்ப ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னு சொல்கிறோம் இங்கே ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு திருப்பி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ இயர்ஸ்க்கு இங்கே இருக்கு இல்லையா அப்போ ஒ டூ பவர் டூன்னு போடுறோம் இங்கே பவர் த்ரீன்னு போடணும் இங்கே பவர் ஃபோர்னு போடணும் இப்போ இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த ஹோல் பவர் ஃபோர் இது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் தி ஹோல் பவர் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த ஹோல் பவர் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு டோட்டல் அமௌண்ட் என்ன கடைசியில் வருதோ இதுதான் ஃப்யூச்சர் வேல்யூ ஆஃப் ஆனிவிட்டி அட் த எண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸோ வெரி சிம்பிள் தான் அந்த ஆனிவிட்டி கண்டு ஆனிவிட்டி கொடுத்து ஃப்யூச்சர் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதும் நெக்ஸ்ட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ பார்க்கலாம் இப்போ ஃபார்முலா அங்கே பார்த்தோம் இல்லையா ஃப்யூச்சர் வேல்யூ ஈக்வல் டு ப்ரெசன்ட் வேல்யூ இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் த ஹோல் பவர் என் இதை வச்சே அப்படியே ஃப்யூச்சர் வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் சாரி தட் இஸ் ப்ரெசன்ட் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாம் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஈக்வல் டு ஃப்யூச்சர் வேல்யூ பை ஒன் ப்ளஸ் ஆர் த ஹோல் பவர் என் அப்படின்னா ஃபார்முலாவை இதை பேஸ் பண்ணியே கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ ப்ரெசன்ட் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃப்யூச்சர் வேல்யூ டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஆர் த ஹோல் பவர் என் மேலே சொன்ன ஒரே ஃபார்முலா தான் ஃப்யூச்சர் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா பிவி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் த ஹோல் பவர் என் ஃப்யூச்சர் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா பிவி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் ஆர் த ஹோல் பவர் என் அதே இது ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா எஃபி தட் இஸ் ஃப்யூச்சர் வேல்யூ பை ஒன் ப்ளஸ் ஆர் த ஹோல் பவர் என் இப்போ ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க பார்க்கலாம் சப்போஸ் சம் ஒன் ப்ராமிஸ் டு கிவ் யூ தௌசண்ட் ருபீஸ் த்ரீ இயர்ஸ் ஹென்ஸ் இன்னிலேருந்து மூணு வருஷம் கழித்து உங்களுக்கு ஒருத்தர் ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காரு அதில் இந்த மூணு வருஷத்துக்கும் இந்த அமௌண்ட்டில் ஒரு பத்து பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் அப்படின்னு வச்சோம்னா இன்றைக்கி அதனுடைய ப்ரெசன்ட் வேல்யூ என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ த்ரீ இயர்ஸ் கழித்து டென் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும்போது ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட்டு தௌசண்ட் ருபீஸாக மாறுது அந்த அமௌண்ட் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ இதை ஃபார்முலாவில் நம்ம போடுறதுலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக போடலாம் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஃப்யூச்சர் வேல்யூ ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஃப்யூச்சர் வேல்யூ தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஆர் த ஹோல் பவர் என் ஆர் என்ன டென் பர்சன்ட் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ அது ஹோல் பவர் என் இங்கே த்ரீ போட்டோம்னா டேரெக்டாக ஆன்சர் கிடச்சிரும் பட் இது எப்படி கிடச்சிச்சு அ
இதால டிவைட் பண்ணணும் தௌசண்ட் அப்படி பண்றப்ப வேல்யூ ஒன் இயர் ஹென்ஸ் என்னன்னு கிடைக்கும் நமக்கு இன்னைக்கு என்ன வேல்யூனு தெரியணும் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ அதுல இந்த ஃபார்முலா ஆன்சர் தான் நமக்கு வரும் தௌசண்ட் இன்டூ ஒன் பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த ஹோல் பவர் த்ரீ நெக்ஸ்ட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஃபைண்ட் த ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் தௌசண்ட் ரிசீவபிள் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஹென்ஸ் இருபது வருஷம் கழிச்சு ஆயிரம் ரூபாய் ரிசீவ் பண்ண போறோம் அதுல டிஸ்கவுண்ட் ரேட்டு எயிட் பர்சன்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க இந்த ஒன் ப்ளஸ் அண்ட் தட் இஸ் ஒன் பை இது எது ரெண்டாக பிரிக்கலாம் இந்த ஃபார்முலாவை எஃபி இன்டூ ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஆர் த ஹோல் பவர் என் இந்த ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஆர் த ஹோல் பவர் என் அப்படிங்கிறத தான் டிஸ்கவுண்டிங் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவேன் இங்கே டிஸ்கவுண்டிங் ஃபேக்டரை ஒன் பை ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா டிஸ்கவுண்ட் ரேட்டு தான் எயிட் பர்சன்ட் அதை ஒன் பை ஒன் பாயிண்ட் அந்த பர்சன்ட் ரேட்டை போடுறப்ப அது டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது ஹோல் பவர் என் என் வந்து டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் அதால் பவர் போட்டோம்னா அங்கே ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ இந்த பவர் டுவெண்ட்டிங்கிறப்ப ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும்ல இதுக்கு பவர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இந்த டுவெண்ட்டியை டென் பவர் டென் பவர்னு ரெண்டாக பிரிச்சிடலாம் ஒன் பை ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஹோல் பவர் டென் இன்ட்டு ஒன் பை ஒன் பாயிண்ட் எயிட் த ஹோல் பவர் டென் இப்படி பிரிச்சுட்டு இந்த டென்னுக்கு பிவி ஃபேக்டரை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் டென் இயர்ஸ்க்கு அதே ரெண்டு தடவை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணினா டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு கிடச்சிடும் அதை இந்த தௌசண்டோட ஃபியூச்சர் வேல்யூவோட மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப ப்ரெசன்ட் வேல்யூ அப்போ இன்றைக்கி இரநூத்தி பதினாலு ரூபா ப்ரெசன்ட் வேல்யூ இதை இன்வெஸ்ட் பண்ணினோம்னா எட்டு பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டில் இருபது வருஷம் கழித்து ஃபியூச்சர் வேல்யூவாக தௌசண்ட் கிடைக்கும் அவ்வளோதான் இந்த ப்ரெசன்ட் வேல்யூ அண்ட் ஃபியூச்சர் வேல்யூங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்டு ப்ரெசன்ட் வேல்யூவை காம்பவுண்டிங் பண்ணினா நமக்கு கிடைக்கிறது ஃபியூச்சர் வேல்யூ காம்பவுண்டிங் பண்ணினா ஃபியூச்சர் வேல்யூ கிடைக்கிது அதே இது ஃபியூச்சர் வேல்யூவை டிஸ்கவுண்டிங் பண்ணினா நமக்கு கிடைக்கிறது ப்ரெசன்ட் வேல்யூ அவ்வளோதான் டிஸ்கவுண்டிங் காம்பவுண்டிங் இந்த ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஃபியூச்சர் வேல்யூ ஆனிட்டி அப்படிங்கிற அந்த பேசிக் கான்செப்டு நல்லாவே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் இந்த வீடியோ உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம அ